നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കി തുടങ്ങാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ സ്കേഡ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ഫ്രീ ഗുഡ്സ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പഠിക്കാറുണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സും ഫ്രീ ഗുഡ്സും ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആർ ദോസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് യൂസ് സ്കേഡ്സ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദയർ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഈ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക്കലാണ് അതായത് വളരെ വിലക്കുറവിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട റിസോഴ്സുകൾ ലഭ്യത കുറവുള്ള റിസോഴ്സുകളായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആർ ദോസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് യൂസ് സ്കേഡ്സ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ ക്ലിപ്പുകളില്ലേ സ്റ്റീലിൻ്റെ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൽ നമുക്ക് വളരെ വിലക്കുറവായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സ്റ്റീലോ അത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നമുക്കിപ്പം പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ലഭ്യത നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരുപോലെ കിട്ടണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ സ്കേഡ്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ലഭ്യത കുറവുള്ളതായിട്ടുള്ള ഗുഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫ്രീ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൺലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സോളാർ എനർജി വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ അതിൽ അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പം വേണമെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ സ്കേഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളല്ല ഈ ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ഗുഡ്സ് ഈസ് വൺ ദറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ സ്കേഡ്സ് റിസോഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇനിയും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുഡ്സ് ഒരു സാധനം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഒരുപാട് പൈസ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്യാഷിനെ ഇല്ലേ ആ എമൗണ്ടിനെ അതിന് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പ്രൊഡ്യൂസർ ചിലവാക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും സീറോയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഫ്രീ കാര്യം എന്താ അതിൻ്റെ റിസോഴ്സുകൾ ഒരു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അവിടെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പൈസ മുടക്കി വേണം നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രീ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സുകൾ നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലഭ്യതയായിട്ടുള്ള ലഭ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൂടെ നോർത്തിരുന്നോളൂ ഫ്രീ ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും കാര്യം എന്താ നമുക്ക് അവിടെ വലിയ ചിലവുകളൊന്നും വരുന്നില്ല അതായത് റിസോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നാച്ചുറലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എയർ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ സ്കേഴ്സിറ്റി വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ ഏതാണ് ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ സ്കേഡ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ഇനി അതിനകത്ത് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സും ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സും കിടക്കുന്നില്ല കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊഡക്ട്സ് ബ്രോഡ് ഫോർ കൺസംഷൻ ബൈ ആൻ ആവറേജ് കൺസ്യൂമർ ഒരു കൺസ്യൂമർ നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ പോകുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറില്ലേ ആ സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്തൊക്കെ കാ
ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ പ്രൈസിനെ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഡിമാൻഡിനെ ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു കോമഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡിനെ നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പീരീഡിൽ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കാറില്ലേ ചില സമയത്ത് ചില സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അത് പോയി ചെന്ന് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ടേസ്റ്റോ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകമോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല അല്ലേ അതിനെ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് അതർ തിങ്സ് ബീങ് ഈക്വൽ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഫോളിംഗ് പ്രൈസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഡ്സ് അതായത് ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഈക്വൽ ആക്കി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രൈസിനെയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ പറയുന്നു അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് കൂടും ആ ഒരു പീരീഡിൽ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെന്ന് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡ് അവരുടെ കുറയുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്ല നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെറ്ററിസ് പാരിബസ് എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്ററിസ് പാരിബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലാറ്റിൻ ഫ്രൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എല്ലാ ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ പറയുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ ഇതേ കാര്യം പറയാറില്ല അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രൈസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഡിമാൻഡിനെയും പ്രൈസിനെയും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലേ എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേമാണ് ഈ സെറ്ററിസ് പാരിബസ് സെറ്ററിസ് പാരിബസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ലാറ്റിൻ ഫ്രൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് അസ്യൂമിങ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ അത് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അസ്യൂമിങ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഡിറ്റമൈനിങ് ഡിമാൻഡ് ആർ റിമൈൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്താൽ മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വില കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടും അതാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ പറയാൻ കാര്യം എന്താ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസിനെ മാത്രമല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്താൽ ഈ ഡിമാൻഡിലും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഒന്ന് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അതാണ് ഈ സെറ്ററിസ് പാരിബസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഫിഷ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദൻ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫിഷ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വിൽ ലീഡ്സ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഫിഷ് ബൈ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഡിമാൻഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതല്ലേ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആകുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഒരു കോമഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് എല്ലാ സമയത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ചില സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കൂടും ചില സമയത്ത് ഡിമാൻഡ് കുറയും അത് പല കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിമാൻഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിലുള്ള ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെ എന്ത് വരാം ചേഞ്ച് വരാം ആ ചേഞ്ചിന് ആ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിന് ഡിമാൻഡിൻ്റെ റേറ്റിന് ചേഞ്ച് വരുന്
ആണല്ലോ അപ്പം പി ഇ ഡി ഈക്വൽസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി ഇ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫിഷ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പത്ത് ശതമാനം ആ ഫിഷിന് വില കൂടുവാണെങ്കിൽ വിച്ച് ലീഡ്സ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഫിഷ് ബൈ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വില കൂടുമ്പം അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫിഷിൻ്റെ വില എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒന്ന് കൂടിയുമാണ് അപ്പോൾ ഫിഷിൻ്റെ വില കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂടി കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയും എത്ര ശതമാനമാണ് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പി ഇ ഡി ഈക്വൽസ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രൈസിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിമാൻഡിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പോൾ പി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിന് എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ശതമാനം ഡിമാൻഡിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതാണല്ലോ പി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ അതായത് ഇവിടെ പി ഇ ഡിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് വിലയിലുണ്ടായ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ പി ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ കിട്ടും പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കൊമോഡിറ്റി ലീഡ്സ് ടു ഡാഷ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൈസിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പം ഓപ്ഷനിലൊരു ഡൗട്ട് വരാം അതായത് ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് കിടക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് സംശയം വരുന്നത് കാര്യം ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴേ വിലയിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് അത് ഈ വെറും ഡിമാൻഡ് ആണോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊരു കൺസ്യൂമർ ആണ് നമുക്ക് എത്ര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാണ് എന്നതാണ് ഈ ഡിമാൻഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായും ഞാൻ വാങ്ങും എന്നല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് രൂപയും കൊണ്ട് കടയിൽ പോകുന്നു ആ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം അതിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ആണ് ഈ ഡിമാൻഡ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് എത്ര സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും എന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും അതാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ആൻ ഐറ്റം എ കൺസ്യൂമർ വില്ലിങ് ടു ബൈ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഹൗ മെനി തിങ്സ് എ കൺസ്യൂമർ വിൽ പർച്ചേസ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് പ്രൈസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൈസിന് എത്ര സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വില്ലിങ്നെസ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കൃത്യമായ വിലയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചിത വിലയ്ക്ക് നമ്മൾ എത്ര വാങ്ങും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വിലയിലുണ്ടാകും ഒരു നിശ്ചിത വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിലായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നൂറ് രൂപയും കൊണ്ട് പോകുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കുവാണ് അൻപത് രൂപയുടെ എന്തോ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങാനാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയ എന
എം എഫ് എൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് എം എഫ് എൻ ഓഫ് ഡബ്ല്യൂ ടി ഒ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ കിടക്കുന്നത് ട്രേഡ് ഫേവർ ടു എ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഫേവർ ആണോ അല്ല ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ സിമിലർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു ഓൾ ദി കൺട്രീസ് അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ ഇനിയും ഓപ്ഷൻ സിയിൽ സിമിലർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു ദ ഗുഡ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ആണോ അല്ല എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെയുള്ള റെഗുലേറ്ററി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലാതെ എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെയും ഗുഡ്സിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദേ ബോയ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എം എഫ് എന്നുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സിമിലർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു കൺട്രീസ് എന്നതാണ് എം എഫ് എൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എം എഫ് എൻ എന്തായിരുന്നു മോസ്റ്റ് ഫേവേർഡ് നേഷൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇതിൽ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് പ്രൈസിന് ചേഞ്ച് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഓക്കെ പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം തിരിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം പ്രൈസിന് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതായത് ഒരു വസ്തുവിന് വില കുറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ചെന്ന് വാങ്ങിക്കും അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടി ഓക്കെ ഇനിയും അതാണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പ്രൈസിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഡിമാൻഡിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം ഇനി പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഡിമാൻഡിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രൈസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ മാസ്കുകളും സാനിറ്റൈസറുകളും ഈ ഇടയ്ക്ക് സമയത്ത് വലിയ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പം അതിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു ഓക്കെ അതാണ് പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് വില ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഈ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൈസും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം എന്നല്ലേ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രൈസും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം എന്നല്ലേ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു റേറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് മാറുന്നു പ്രൈസ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതായത് ഡിമാൻഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേറ്റും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ എന്താ അതായത് പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ത് ബന്ധമാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണ് അതായത് പ്രൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് കുറയും തിരിച്ച് ഇനിയും പ്രൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചോ ഡിമാൻഡ് കൂടും ഓക്കെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് തിയറട്ടിക്കലി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കടയിൽ ചെല്ലുന്നു നമുക്ക് പ്രൈസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനുകളും നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനെ തനിയെ ചിന്തിക്കണം നമ്മളൊന്ന് കടയിൽ പോകുന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാണല്ലോ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് എ ടൈപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തേത് ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മൂന്നാമത്തേത് ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ടാമത്തേത് ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മൂന്നാമത്തേത് ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ത്
പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതാണ് ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഹൗ മച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള ഹൗ മച്ച് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ളത് ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിസോഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവും അങ്ങനെ മൂന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനകത്തിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടാമത്തേത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫാക്ടർ മൂന്നാമത്തേത് ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിൽ പറയാത്ത ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ കിടക്കുന്നത് ഫാം പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പെടാത്ത ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാം പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇൻപുട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇൻപുട്ട്സ് ഒരുപാട് റിസോഴ്സിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നത് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഏതാണ് ഫാം പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയാത്തത് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫാക്ടർ ഫാക്ടർ ഓക്കെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് രോഹു പർച്ചേസ് വിൽ റിമൈൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് വിത്ത് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് കള്ള ദൻ ദ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫിഷ് സ്പീഷ്യസ് ഈസ് ഡാഷ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനകത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റികൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി രണ്ടാമത്തേത് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മൂന്നാമത്തേത് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതിൽ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു അതാണ് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഷിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കള്ള ഫിഷിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് രോഹു ഫിഷിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നില്ല അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് രോഹു പർച്ചേസ്ഡ് റിമൈൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് അപ്പോൾ അവിടെ രോഹു പർച്ചേസ് ചെയ്തത് കൂടിയിട്ടില്ല കൂടിയെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ രോഹുവിൻ്റെ പർച്ചേസിന് അവിടെ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല രോഹു സ്പീഷീസിന് അവിടെ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ത് വന്നപ്പോഴാണ് കള്ളയുടെ പ്രൈസ് കൂട്ടിയപ്പം ഇവിടെ രോഹുവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിമാൻഡ് ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്പീഷീസിൻ്റെ പ്രൈസിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പം മറ്റൊരു സ്പീഷീസിൻ്റെ ഡിമാൻഡിന് വ്യത്യാസം വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നടന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ കല്ലയുടെ പ്രൈസിന് ചേഞ്ച് വന്നപ്പം അതിനനുസരിച്ച് രോഹുവിനും ഡിമാൻഡ് കൂടുവോ കുറയുവോ ചെയ്യണം മനസ്സിലാവുന്നോ അപ്പോൾ കട്ടിലയുടെ പ്രൈസ് കൂട്ടുവോ കുറയ്ക്കുവോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഹുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പോസിറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയും ഇനിയും അതിൽ കട്ടിലയുടെ പ്രൈസിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഹുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും ഇനിയും കട്ടിലയുടെ പ്രൈസിന് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് രോഹുവിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സീറോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇലാസ് ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല കട്ടിലയുടെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊന്നും വെച്ചിട്ട് രോഹുവിനിവിടെ ഡിമാൻഡുകളൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് റിമൈൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം സീറോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹൗ മെനി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദയർ ഇത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്ര സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാ